ನಮಸ್ಕಾರ 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 ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಯೋತಿನ ಒಗೆನ್ ಡಬಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಒಗೆನ್ ಡಬಿ ಪೌಡ್ ಬೈ ಹಿಮಾಮಿ ಎಲ್ ದಿ ಎನ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ನಮ್ಮ ಯೋತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಬಂದು ಅವರ ಕೈ ರುಚಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಹ್ ಏನಪ್ಪ ಮೇನ್ ಚೆಫ್ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಅಡುಗೆನ ಯಾರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಕಬ್ಬನ್ ಪೇಟೆಯ ಖ್ಯಾತಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪನವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮುರುಳಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಒಗೆನ್ ಡಬ್ಬಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಚಂದ್ರಪ್ಪನವ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪನವ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೀಶಲ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಏನಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನಿಸಿದಾಗ ಮನೇಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಸಾರ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಆರ್ಡಿನರಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಅವರ ಕೈ ರುಚಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ತಿನ್ನಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಚಿಕನ್ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅರಿಶಿನ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಅಚ್ಚಖಾರದ ಪುಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಉಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ನಾನು ನನಗೆ ಒಂದು ಕಡಾಯಿ ಕೊಡಿ ಕಡಾಯಿ ಸಾಕಾಗ್ಬೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಡಾಯಿನಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪನವ್ರೆ ಚಿಕನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆರೈಟಿಗಳನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸಿದೀವಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟಿಗಳನ್ನ ಇರುವಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕುಕ್ಕರ್ ನ ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಒಂದೇ ತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನದ ಕೈ ರುಚಿ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತವ್ ಅವ್ರ ಕೈ ಗುಣಗಳು ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೈ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಕೈ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಚಿಕನ್ ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಇದು ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಅದು ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡೋ ವಿಧಾನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಹಂಗೆ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಮತ ನೀವೇನಂತೀರ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾಕ್ಬೇಕಿದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಿಮಾಮಿ ಎಲ್ ದಿ ಎನ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಈರುಳ್ಳಿನ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಚಿಕನ್ ಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾದಂತ ಈರುಳ್ಳಿ ನಿಮಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಿರಿನರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ನೀವು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮುಳ್ಳಿಯವರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಪ್ಪ ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು
ನನಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ಸ್ಪೂನ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೂರು ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಖಾರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಅಲ್ಲ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ನೀರ್ಗಿರಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಹಾಕೋಣ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಚಿಕನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಬಾಯ್ಲರ್ ಚಿಕನ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಚಿಕನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಚಿಕನ್ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಬೇಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಡ್ರೈ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕೋಬೇಕು ನೀರು ಹಾಕೋಬಹುದು ಏನು ಗ್ರೇವಿ ಬರೋಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಇರೋಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಚಂದ್ರ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮಸಾಲ ಇದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೇವಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅಟ್ಲ ಯಾರು ಬೇಬಿ ಕಲರು ನೀರು ಬೇಕಾ ಸಾಕು 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 ಸರ್ ಅದೇ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಿಮಿಷ ಏನದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡೋದೆ ಓ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸಾಕು 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 ಮುಚ್ಚಿಕೋಣ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ನಗರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಬಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಅಡುಗೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಚಿಕನ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರೇ ಆ ಪಟಾಪಟ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಪಟಾಪಟ ಅಂತ ಒಂದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರೈಟ್ ಓ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯಿತು ಫಿಶ್ ನ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾಂಬಾರ್ ಯಾವ ಸಾಂಬಾರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಿಸಿ ಬೆಳೆ ಬಾತ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದರೆ ನಾವು ಅವರ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಗಂಡ ಬಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಮಗೆ ರೂಪರೇಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡದೇ ಇದ್ದವರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡದೇ ಇದ್ದವರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಾಸನೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಾರದೆ ಓಡ್ ಬಂದೆ ನಾನು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಬೋಣ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕಲ್ಲರ್ ನೋಡ್ರಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಲಕ 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 ಅಂತ ಇದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರದ ಮೇಲೆ ತಿಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಚಿಕನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ಜನ ತಿನ್ಬೋದು ರುಬ್ಬೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ರುಬ್ಬದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಇದೆ ಮುದ್ದೆ ಚಪಾತಿ ಪೂರಿ ದೋಸೆ ಮುದ್ದೆಗಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ
ಮೀನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಪ್ಪ ಫಿಶ್ ಒಂಜರಂ ಫಿಶ್ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಏನೇನು ತಿನ್ನಿದೀರ ಅದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮೀನು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹುಣಿಸೆ ರಸ ಉಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಓಕೆ 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 ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿವ ನಿಮ್ ನಾನು ನನಗೆ ಒಂದು ಬೋಲ್ ಕೊಡಿ ತೊಳಿ ಬಾಣಲಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡ್ರು ಓಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ನಾನು ಎರಡು ಪೀಸ್ಗೆ ಆಗಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ತಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ ಕಲರ್ ಬರೋ ಖಾರ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಅದೇ ಮೇನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಿಮಾಮಿ ಎಲ್ ದಿ ಎನ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಗರಿಗರಿ ಬರಬೇಕು ಅದು ಫಿಶ್ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ನ್ ಪೌಡ್ರು ಕೋಟಿಂಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಹುಣಸೆ ರಸ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೀನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಜಾ ಬರೋದಲ್ವ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕಸ್ತೂರಿ ಮೆಂತ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂದಾಗೆ ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವ್ದೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸಾರು ಮಾಡಿ ಕರಿ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಇಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು ಇದು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೆನೆಸಿಡ್ಬೇಕು ಸಾರು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸಾರು ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾರು ಮೀನು ಸಾರು ಯಾವಾಗ ಓಹ್ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇದು ಮೀನು ಸಾರು ಮೀನು ಐಟಮ್ ಯಾವಾಗ ಅವಾಗೇ ಮಾಡಿ ಅವಾಗೇ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೆನೆಸಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಡಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಡೋಣ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಓಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೀನನ್ನ ಈ ಮಸಾಲದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ರೆ ಲಕ 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 ಅಂತ ಫಿಶ್ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸಖತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪನವ್ರೆ ಫಿಶ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಆರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಿಶ್ ಇದು ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತವಾ ಫ್ರೈ ತವಾ ಫ್ರೈ ಈ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕರಾವಳಿ ಓಟ್ಲು ಅಂತ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು ಮೊದ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರವೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರವಾ ಫ್ರೈ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಬಹುದು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ರವಾ ಫ್ರೈ ಇದೆಯಾ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದು ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ರವಾ ಫ್ರೈ ಇದೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಫಿಶ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಫಿಶ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ ಬೇಯಿಸ್ತಾರೆ ಬಾಳೆಲೆ ಸುತ್ತಿ ಬೇಯಿಸೋದು ಮೊದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಶ್ ತಿನ್ನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು ಈಗ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಂಸಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಟನ್ನು ಚಿಕನ್ ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಶೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಏನಿಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮಂಗಳೂರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೀಚ್ ಇದೆ ಫಿಶ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ತರ ಏನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರ್ಲೂ
ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಸ್ವಾಮಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೋಣಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಆ ದೋಣಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ತಿನ್ಬೋದಾ ಆ ನದಿ ಮಧ್ಯದ ದೋಣಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಮಧ್ಯ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ದೋಣಿಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬಂಡೆಕ್ಕು ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬರೀ ಫಿಶ್ ಅದು ಇದೇ ತರ ಬರೀ ಫಿಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಪಾತಿ ರೈಸ್ ತಿನ್ಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜರ್ ಈ ಫಿಶ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮೀ ಕೆರೆಗೆ ನದಿ ಮೀನುಗಳ ನದಿ ಮೀನು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಫೈ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಾರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾರು ಸಾರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಓಹೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಫಿಶ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ತಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಲೈಸ್ ನ ಮಾಡಿಸಿ ಈ ಉಪ್ಪು ಕಾರಣ ಹಿಡಿಯಕ್ ನೆನೆ ಹಾಕಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ ಬರೋ ಸಮಯ ಏನು ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಟ್ಟೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ರಸ ಮಾಡಿದಾಗ ರಸ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಂಚ್ಕೊಳಗಿರಲ್ಲ ರಸ ಜೊತೆಗೆ ನಂಚ್ಕೊಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅಂಜಲ್ ಇದು ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಇಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರುವಂತ ಫಿಶ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ ನಾನು ಈಗ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಿಶ್ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾದಂತ ಮಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಒಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಹಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹುಣಿಸೆ ರಸ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀನು ಹಾಕಿ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ ನಂತರ ನೆನೆದ ಮೀನನ್ನು ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕರೀರಿ ಈಗ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೂವ ಇಟ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಣ್ಣು ಇಟ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದು ಏನು ಯಾವ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಇದೇನ್ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಏನ್ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆವಲ್ಲ ಪಡ್ಲಕಾಯಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಎರಡು ಎರಡು ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀರ ಎರಡೆಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ನಾವೇನ್ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ತಿಂತೀವ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ನೇತ್ರಾವತಿ ಅವ್ರೇ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಪಡ್ವಲ್ ಕಾಯ್ದು ಬೀಜ ಬೇಕಿತ್ತು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ವಲ್ ಕಾಯ್ ಬೀಜ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಈ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟ ಪಡ್ವಲ್ ಕಾಯಿ ಬೀಜದ ದೋಸೆನಾ ಹೌದು ಓಕೆ ಈ ಪಡ್ವಲ್ ಕಾಯ್ ಬೀಜದ ದೋಸೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ತಂದಿದ್ರ ಹೇಳಿ ಪಡ್ವಲ್ ಕಾಯಿ ಬೀಜದ ದೋಸೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಪಡ್ವಲ್ ಕಾಯಿ ಬೀಜ ಅಕ್ಕಿ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮೆಂತ್ಯ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಪಡೋಲ್ ಕಾಯಿ ಬೀಜದ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದಾಯಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಪಡೋಲ್ ಕಾಯಿ ಬೀಜಕ್ಕೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಪಡ್ವಲ್ ಕಾಯಿ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿದೆ ಪಡೋಲ್ ಕಾಯಿ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಡಿ ನೋವು ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ
ರುಬ್ಬಿದ ಫುಲ್ ನುಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಕಹಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಗಲಕಾಯಿ ಬೀಜ ಕಹಿ ಇರಲ್ಲ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಖಂಡಿತ ಕಹಿ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ ಯಾವ ಕಹಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ದೇಹ ಕೊಳ್ಳೆದು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಹಂಗಂತಿರಾ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ಬಿಡಿ ನೀರು ಏನಾದರೂ ಹಾಕಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಓಕೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಚೂರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀರು ಹಾಕಲಾ ಟಿ ಬಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಹೌದು ಅವರಿಗಂತೂ ಇದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಹೌದು ಓಹೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೊಪ್ಪು ನೀರು ಬೇಕಾ ಈ ಪಡವಲಕಾಯಿ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಹಾಗಲಕಾಯಿನೇ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಲಕಾಯಿಗಿಂತ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸಾಕು ನೀರು ಈಗ ಹೆಂಚಿಟ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ ಹೌದು ಹೆಂಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡ ಬಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಸಹ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಸಹ ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಮೈ ಕೈ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತುರ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬರತ್ತಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಪಡವಲ್ಕಾಯಿ ಎಲೆ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆನ ಮೈಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗಂಧೆ ಬರುವಂತದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಡತ ಆಗುವಂತದಾಗ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಡವಲ್ಕಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಫಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ವರ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಡಿಯಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಈಗ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡಕ್ಕೇನೆ ಪುರುಷಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ನಮ್ ಕಡೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವಾಗ್ಲೂ ರೋಗಗಳಿತ್ತೇನೋ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಇದು ಇದು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಆಗಲ್ಕಾಯಿ ಬೀಜದ ದೋಸೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ನೇತ್ರೇ ನೋಡಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಬುಕ್ ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ದಲ್ಲೇ ಓದು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಂದ ದೂರ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಂತೆ ಇದು ತಿನ್ನೋದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳ್ತಾರದಲ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿ ರುಚಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಾಯಿ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಪಡವಲಕಾಯಿಯ ಬೀಜವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಪಡವಲಕಾಯಿಯ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿ ರಮೇಶ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಪಡವಲ್ಕಾಯಿ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಪಡವಲ್ಕಾಯಿ ದೋಸೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಡವಲ್ಕಾಯಿ ಕೂಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಅಂತ ಪಡವಲ್ಕಾಯಿ ಕೂಟು ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಪಡವಲ್ಕಾಯಿ ಕೂಟ್ ಆ ಕಡೆ ಗಿಡನ ರೀ ಫಸ್ಟ್ ದೋಸೆ ಕತೆ ನೋಡೋಣ ದೋಸೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರೋ ದೋಸೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ತೋರಿಸ್ತೇಬೇಕು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಮಿಷ ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ರುಚಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಪಡವಲಕಾಯಿ ಬೀಜದ ದೋಸೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಡವಲಕಾಯಿ 
ಹಾಲು ಪನ್ನೀರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಓ ಹೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಮೀನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ತುರಿದ ಪನ್ನೀರ್ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಹಚ್ಚ ಕರದ ಪುಡಿ ಅರಿಶಿನ ಗೋಡಂಬಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಜೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇವಿ ಬಗ್ಗೆ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ ಉರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದೀಪ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಹೇಳೋರು ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ ಇಬ್ರು ಮೂರ್ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ ಅಂತ ಇವ್ ನೀವ್ ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ ಅಂತ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂರ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ ದಿ ಎನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮಸಾಲೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಚೂರ್ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಒಂದೊಂದೇನಾ ನೀವು ನಿಮ್ ಇಬ್ರು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇರ್ತಾನೆ ಹಿಂಗ್ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಮಲ್ಲ ಒಂದ್ ಎಂಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಇಬ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ನಾವು ಇಬ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಲವಂಗ ಬಿದ್ದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಈರುಳ್ಳಿನ ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಇಡೀ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಅದೇ ಒಂದ್ ಲವಂಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಬೇಯಿಸಿರ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದೀರಾ ನಾಲ್ಕು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನಾಲ್ಕು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದೀರಾ ಏನು ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಯಜಮಾನ್ರ ಎಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡೋ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಫುಡ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ತಿನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ತಿನ್ನೋದು ಇಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಓಲಿ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಏನ್ ತಿಂತಾರ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಮಸಾಲೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡೋದು ದೀಪ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟನೇ ಪಡ್ಬೇಕು ಕಷ್ಟನೇ ಪಡೋದು ಪಾಪ ಅವರು ಪಾಪ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಾಕ ಓ ಸಾಕ್ ಸಾಕು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಗ್ರೇಟ್ ಪನ್ನೀರ್ ಇದು ಪನ್ನೀರು ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ರೇಷು ಒಂದ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗೆ ಅರ್ಧ ಪನ್ನೀರ್ ಅರ್ಧ ಪನ್ನೀರ್ ಓಕೆ ಇದೊಂದು ಚೂರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೊಪ್ತಾ ಇದೆ ಕೊಪ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಸ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೂರ್ ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅದು ಟ್ಯಾಂಗಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಒಂದು ಚೂರು 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರೊಯಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ ಸಾಕು ಅದು ಕಾಣಕ್ಕಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಪ್ಪ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಚಾಪ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಬೀನ್ಸು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಟಾಣಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕ ನನಗೆ ಓಕೆ ಈ ಕಡೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಕಡೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಪನ್ನೀರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಟ್ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಬೆರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಕಿದಣ ಕೊಫ್ತಾ ಕರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇಕಾ ಕರಿಬೇಕು ಡೀಪ್ ಫ್
ಅಯ್ಯೂ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ದಿನ ಬರೋ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಬರೋದು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇದು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಇದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇವಲ್ಲ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇಕು ಗೋಪ್ರು ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಕಡೆ ಕೊಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಕಡೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕೊಪ್ಪ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿನ್ ನೋಡಿ ಮುರುಳಿ ಅಂತ ದೀಪ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಎರಡು ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಪನ್ನೀರಿನ ಕೊಫ್ತಾ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಇದು ತುಂಬಾ ಸಖತ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೋಣ ಇದಾಯ್ತು ಇದು ಆಯ್ತು ಇದು ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾದಿರತ್ತೆ ಬಾಣಲಿನೂ ಕಾದಿರತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೋಣ ಅಂತೀರ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕಾದಿರತ್ತೆ ಕಾದಿದೆ ಏನಾಗ್ ಕ್ರೇವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲವಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಎರಡು ಗ್ರೇಟ್ ಅದು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದು ಜೀರ್ಗೆ ಏನಿದು ಇದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಎಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಘಾಟ್ ಬರಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಫುಲ್ ಕುದಿಬೇಕು ಫುಲ್ ಹಸಿ ಇದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೊಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಲ್ಲು ಫಟಾಫಟ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ತುಂಬ ಬೇಗ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದ್ ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈರುಳ್ಳಿ ಇದು ಹುರ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಹೌದು ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಕುದಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಾ ಫುಲ್ ತುಂಬಾ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಚೂರು ಇರ್ಬಾರ್ದು ಅದ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆ ಬಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕತೆ ಆಯ್ತಾ ತೆಗೆದ್ಬೋಣ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾ ಅದು ಬಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಜೀರಿಗೆ ಫುಲ್ ಬ್ರೌನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಿದು ಇದು ಕ್ಯಾಶು ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐವತ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಗೋಡಂಬಿ ನೆನ್ಸಿ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿನಾ ಓಕೆ ಹಾಕಿ ಸಾಕಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರೇವೀಸ್ಗೆ ಗೋಡಂಬಿ ನೆ ಮೇನ್ ಪೇಸ್ ಗೋಡಂಬಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂಡ್ ಆ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡೋದು ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಆಡ್ ಎನಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಏನೋ ಹಾಕಲ್ಲ ಸೊ ಅದೊಂದು ಚೂರು ಸ್ವೀಟ್ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕ್ತಾಗ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಅದೇ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜೀರಿಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಓಹೋ ಎಷ್ಟು ತರ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ತರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಓಹೋ ದೀಪಿ ಬಜಾನ್ ಕೆಲಸ ಇದು ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೊಫ್ತಾಗೂ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೀರೇನು ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಇದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇಕು ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಥಿಕ್ ಥಿಕ್ ಆದರೆ ಹಾಕೋಣ ಅಷ್ಟೆ ಇದು ಜೀರಾ
ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಏನು ಯಾವ್ದೋ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಏನಿದು ಎರಡು ಕೋಫ್ತಾ ಸಾಕ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಟಕ 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 ಅಂತ ದೀಪ್ತಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೈ ಸಿಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಇದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲು ಪನೀರ್ ಕೋಫ್ತಾ ಆಲು ಪನೀರ್ ಕೋಫ್ತಾ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ದೀಪ್ತಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗಾಗುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ಕೋಫ್ತಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಲು ಪನೀರ್ ಕೋಫ್ತಾ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಒಂದು ಬಾಣಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಕಾದ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಲವಂಗ ಚಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ತುರಿದುಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ತುರಿದ ಪನ್ನೀರ್ ಉಪ್ಪು ನಿಂಬೆ ರಸ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದು ಕೋಫ್ತಾ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಣಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಜೀರಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿದ ಅಚ್ಚಕರದ ಪುಡಿ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗೋಡಂಬಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ ಕರಿದ ಕೋಫ್ತ ಮೇಲೆ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡ ಗ್ರೇವಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ತುರಿದ ಪನ್ನೀರ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದರೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಆಲು ಪನ್ನೀರ್ ಕೋಫ್ತಾ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭಾತ್ ಕೇಬಲ್ ಟಿವಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತೂ ಮಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಮಗಳು ನೀವು ಒಂದ್ ಪೂರ್ತಿ ತಿನ್ಬೇಕಂತೆ ನೀವು ಬರ ಕೇಳದ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬರ್ದಿರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ತಗೊಳ್ಳಿ ತಾವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ನೀವು ಮಗಳು ಮಾಡೋದ್ ಮನೇಲಿ ತಿಂದಿದೀರಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ತಿಂದಿದೀರಾ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದೀರಾ ನಿಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಓಕೆ ಇನ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಓಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಓಕೆ ನಾವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೀಪ್ತಿ ಅವರು ಹ್ಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಲ್ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ರುಚಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತಂತೆ ಹಂಗದ ಮೇಲೆ ಏನಿರೋದು ಇಬ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏಳು ಮಾರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಸದಾಶಿವನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಆರ್ನೂರಿಂದ ಎಂಟುನೂರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಭಾತ್ ಕೇಬಲ್ ಟಿವಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜಿ ಕನ್ನಡದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀರಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೈ ರುಚಿಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರವಿಶ